هنعمل في الفيديو دوت مدليات مدليات شكلها حلوة جدا انا بحاول في الفيديوهات الاخيرة اللي بنعملها على القناة ان احنا نعمل مجموعة فيديوهات يكون تقدر تنفذيها وتسوقيها وتكون مصدر ربح من بواقي الخيوط او من استعمال كمية بسيطة من الخيوط وبنزل لكم المنتجات اللي احنا نفذناها عندنا في الورشة وجابت اقبال حلو مع المحلات اللي نعرضنا فيها ومن ساعة ما بنعمل الموديلات وبننزلها بيفضلوا يتصلوا بينا تاني ان الموديل خلص وعايزين منه تاني وبنحاول ننزل تاني نفس الموديل وفي نفس الوقت بنعمل اضافات ليه فبنخليه شكله حلو دوت منتج نزلناه لسه من مع بداية الدراسة ديت ميداليا ميداليا للكوينز شكلها لطيفة جدا وبتقف كده وقوية وبتبقى شكلها حلوة للمفاتيح ومع الميداليا بنعملها كده وسهلة جدا وتنفيذها بسيط ولما نزلناها في المحلات الأول نزلناها من غير الخرزات دي وباعت على طول مجرد شكلها كده والميداليا دي بتتباع جاهزة في المحلات بتاعت مستلزمات الخيوط آه هتقولي له عايزه ميداليا بتتباع انا جايباها الواحده بجنيه في اشكال كتيره جدا طبعا في احلى من كده وفي ممكن انت تضيفي لها خرزات ممكن تضيفي لها هنا فراشات ممكن تحطي جنبيها آه ريشه لسه شايفينها موجوده في المحلات برده شكلها حلو ممكن تحطي الكوره الفرو تبقى معاها آه ممكن تشتغلي عليها بالخرز كده احنا حطينا بس اربع خرزات عشان يبقى الشكل الجديد اللي احنا نزلناه يبقى شكله مختلف عجبت جدا الناس في المحلات والاقبال عليها خلصت بسرعه وانت بتقيمي بقى شغلك آه سعره على حسب المحل اللي انت بتنزلي فيه والمنطقه اللي بتنزلي فيها وبتغلي فيها بعد كده بشكل كويس احنا بنحط في ال في الكيس عشرة او اتناشر بتبقى دستة يعني وبتسعري انت سعر الدستة على حسب المكان اللي انت بتنزلي فيه لو بتعمليه شغل شعبي بتنزليه في اماكن شعبية سعره بيكون مختلف عن لما بتنزليه في محلات في اماكن هاي ستاندر اللي هو كلاس وان بتبقى شكلها سعرها مختلف وده بتوقف على الخيط اللي انت مستخدماه والمكان اللي انت هتنزلي في الشغل ده هنبتدي ننفذ مع بعض الميداليا الحلوه دي وشغلها بسيط جدا يعني ال 12 واحده ممكن ما ياخدوش منك يوم تكوني خلصتي فيه الدسته كنا عملنا برضو الميداليات دي ونزلناها برضو في المحلات وكانت عملت شغل كويس احنا كنا عاملينها بحلقه بس مش عاملينها بالميداليا ممكن برضو تحطي فيها الميداليا وعملت شغل حلو نزلناها كده ساده وانا عامله لها فيديو على القناه ونزلناها برضو ان هي بجانجا ونزلناها بالوان مختلفه دي دول المجموعه اللي فاضلين عندي بس كانوا في الشغل ما تكيسوش فدول اللي فاضلين عندي منهم برضو دي افكار حلوه ممكن تنفذيها وتعمليها مشروعات وما تترددوش يا جماعه انكم تعملوا شغلكم وانكم تعرضوه على محلات الناس اللي بتشتكي من شغل الكروشيه انه ما بي ما بيكسبش او ما بتقدرش تعمله كمشروع تجاري اشتغلوا في الحاجات الصغيره ونزلوا وسوقوا شغلكم في المحلات وما تتكسفوش الناس طالبه الشغل ده والشغل مطلوب جدا هنبتدي ننفذ النموذج ده بتاع الميداليا هي بسيطه جدا بتتكون من قاعدة دائرية بتتكون من سطرين عايزة تعمليهم بغرز حشو عايزة تعمليهم بنص عمود دي زي ما انت عايزة هنبتدي نعمل الاول الدايرة السحرية وانا زي كل الفيديوهات بعمل الدايرة السحرية بطريقة السلاسل هبتدي الاول هعمل غرزة البداية انا شغالة بابرة رقم خمسة وبخيط سلسلة متوسط السمك ممكن تستعملي الخيط المكرمية برضو هيبقى حلو والخيط الاطام برضو هيبقى لطيف جدا هنبتدي نعمل اول حاجة هبتدي اعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع سلاسل بالشكل ده عشان اعمل الدايره السحريه بتاعتي هعمل اربع سلاسل كده وهاجي في سلسله رقم واحد تحت الحلقه الاولانيه هدخل فيها وهسحب الخيط وهطلع بمنزلقه وهرتفع بسلسله واحده بس وكده ابقى انا عملت الدايره بتاعتي هاخد خيط البدايه ده معايا على الدايره وانا شغاله هبتدي اشتغل جوه الدايره اللي انا عملتها هنعملها ب غرزة الحشو هخش جوة الدايرة كده وهسحب الخيط وهطلع تاني من جوة الدايرة وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة أدي واحد هلف الخيط جوة جوة الدايرة وهسحب الخيط وهطلع أدي اتنين تلات غرز حشو هخش جوة الدايرة وهسحب الخيط وهطلع أدي أربع غرز حشو هخش جوة الدايرة وهطلع خمس غرز حشو هخش جوه الدايره اسحب الخيط 
واطلع من الحلقة اللي على الابرة ادي ست غرز حشو اخش جوه الدايرة وهطلع واسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي على الابرة ادي سبع غرز حشو اخر غرزة اخش جوه الدايرة وهسحب الخيط وهعمل ادي تاني غرزة حشو كده احنا عملنا تمن غرز حشو هشط خيط البداية عشان اقفل الدايرة بتاعتي كويس بالشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن غرز هخش في الغرزة الاولانية تحت الحلقتين بالشكل ده وهاخد معايا خيط البداية وهسحب الخيط وهطلع من تحت الغرزة وهطلع من الحلقة اللي على الابرة دي اسمها غرزة المنزلقة وهقفل بسنسلة بالشكل ده كده انا عملت السطر الاولاني في الدايرة عبارة عن تمن غرز حشو هبتدي هشتغل تاني في التمن غرز حشو هعمل التزايد بتاع السطر التاني كل غرزة هعمل فيها اتنين غرزة حشو الغرزة اللي انا طالعه منها بالشكل ده دي غرزة هشتغل تحتها ده مهم جدا ما ننسهاش هخش تحت الحلقتين بالشكل ده وهسحب الخيط وهطلع من تحت الحلقتين وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة دي اول غرزة حشو هخش تاني في نفس الغرزة وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة ادي تاني غرزة حشو في نفس الغرزة كل غرزة هشتغل فوقيها اتنين غرزة حشو لحد ما هيبقى معايا في الاخر ستاشر غرزة حشو بالشكل ده وهكمل السطر كله كل غرزة هشتغل فيها اتنين غرزة حشو كملت السطر كله في كل غرزة اشتغلت غرزتين حشو وانا واخده معايا خيط البداية برضو في السطر التاني عشان ده بيدعم القاعدة بتاعة الدايرة بتبقى اقوى هو الخيط قوي اصلا لكن بيخلي شكلها اقوى بتطلع معايا بشكل لطيف هبتدي اخش في الغرزة الاولانية في بداية السطر تحت الحلقتين بالشكل ده وممكن تعلميها بالماركر عشان ما تنسيش مكانها واخدة برضو اخر جزء من خيط البداية معايا وهطلع من تحت الحلقتين وهطلع من الغرزة اللي على الابرة وهقفل بمنزلقة انا كده كونت القاعدة بتاعة الميداليه بتاعتي بالشكل ده سطرين السطر الاولاني تمن غرز حشو السطر التاني التزايد كل غرزة اشتغلت فيها غرزتين بقوا 16 غرزة حشو هبتدي هطلع بالجسم بتاع الميداليه اول غرزة انا طلع بيها هنا هوت اللي طلع منها الشغل هشتغل فيها الغرزة زي ما احنا شايفين اهي عبارة عن حلقتين حلقة بتبقى في الاول وحلقة التانية انا هشتغل في الحلقة الخلفية ادي الحلقة الاولانية المفروض انا بخش كده تحت الحلقتين لا مش هخش تحت الحلقتين هسيب الحلقة الاولانية وهخش ورا الحلقة التانية برضو واخدة اخر جزء من خيط البداية معايا اهو وهشتغل غرزة حشو هشتغل بدون تزايد في ستاشر غرزة هشتغل ستاشر غرزة حشو بدون اي تزايد اخش اهو تحت الحلقة الخلفية وبسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده هخش تاني في الحلقة الخلفية وبسحب الخيط اهو وبطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده بشتغل في الحلقة الخلفية هخش في الحلقة الخلفية وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة وهكمل السطر كله الستاشر غرزة كلهم هشتغلهم غرز حشو في الحلقة الخلفية السطر ده بس هو السطر الوحيد اللي احنا هنشتغل فيه غرزة حشو في الحلقة الخلفية عشان دوت بيفصل القاعدة عن الجسم بتاع المدلي هنشتغل بالشكل ده ناخد الستاشر غرزة حشو معانا بالشكل ده وهتلاحظي ان السطر ابتدى اوتوماتيك يرفع معاكي لفوق ويبتدي يكون الجسم بتاع المدلي بالشكل ده وصلنا لحد اخر غرزة بصوا هتلاحظوا ان هي ارتفعت معايا ازاي طلعت بقت عاملة هاجي في اول غرزة اشتغلت فيها طبعا الغرزتين دول اللي بتوع القفلة انا مش بشتغل فيهم اول غرزة في 16 غرزة بخش فيها من تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبطلع وبقفل وبرتفع سنسل ده كده السطر الاولاني معي هشتغل بعد كده الغرزة الاولانية اهي برضو هخش فيها تحت الحلقتين وهسحب 
الخيط بس هراعي هنا ان الابره تبقى ورا الخيط مش قدامه هراعي اهو ان الابره تبقى ورا الخيط مش قدامه هسحب الخيط وهطلع بغرزه حشو عاديه الغرزه الثانيه بقى هعملها غرزه حشو عميق غرزه حشو العميق بنعملها ادي الحلقتين اللي انا المفروض هخش تحتيهم الغرزه الثانيه لا مش بخش تحتيهم بخش تحت الغرزه نفسها يعني الغرزه ايه المفروض انا اخش هنا لا بخش هنا تحتها هنا اهو هدخل هنا اهو كده والخيط تبقى الابره الخيط يبقى قدام الإبرة وهسحب الخيط كده وهطلع غرزة حشو عميق بالشكل ده هنخش في الغرزة التانية تحت الحلقتين نعمل غرزة حشو عادي الغرزة اللي بعدها هخش غرزة حشو عميق على فكرة ممكن تعمليها كلها غرز حشو أنا بس بحب أعملها بغرزة الحشو العميق بيبقى شكلها حلوة جدا وبتعمل شكل حلو للشغل هنشتغل غرزة واحدة غرزة حشو عادي نخش تحت الحلقتين كده ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو عادي الغرزة التانية بخش تحت مش تحت الحلقتين بقى لا تحت الغرزة هنا هو وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشو عميق غرزة بنعملها غرزة حشو عادية وغرزة التانية بنعملها غرزة حشو عميق وهنشتغل كده الستاشر غرزة غرزة بنعملها غرزة حشو عادية والغرزة التانية بنعملها غرزة حشو عميق بيبقى شكلها كده نكمل السطر مع بعض غرزة حشو عادية نخش تحت الحلقتين ونسحب الخيط عادي ونعمل غرزة الحشو بتاعتنا العادية الغرزة التانية ما بخشش تحت الحلقتين بخش تحت الغرزة وبسحب الخيط وبعمل غرزة الحشو بتاعتي غرزة حشو عادية اهو تحت الحلقتين ونسحب عادي الغرزة التانية غرزة حشو عميق بخش تحت اهو وبسحب الخيط وبعمل <تصفيق> غرزة حشو عميق غرزة حشو عادية واللي بعديها غرزة حشو عميق ليه بنخلي الخيط قصاد الابرة عشان لما بنسحب كده ونيجي نقفل الغرزة بتديني حرف الفي مظبوط بتاعت غرزة الحشو العميق ما بضطرش ان انا <تصفيق> اعملها اشتغلها اعدلها بايدي يعني وانا شغل بالشكل ده ده بيبقى شكل السطر بتاعنا ودي بيرتفع كده معانا ده السطر التاني هنقفل السطر زي ما بنقفل عادي اول غرزه بشتغل فيها ولو انت بتتلخبطي او لسه مبتدئه علمي اول غرزه بالماركر ونسحب الخيط نطلع من الحلقه اللي على الابره نقفل السطر ونرتفع بسنسله وده بيبقى شكل السطر بتاعنا ادي القاعده بتاعتنا اهي وادي السطر بتاعنا اللي اشتغلناه بغرز الحشو العميق اول غرزه عندي هنا اهوت غرزه كانت غرزه حشو عاديه واللي بعديها غرزه حشو عميق غرزه الحشو العاديه الاولانيه هشتغل تحتيها غرزه حشو عميق اهو اللي انا طالعه منها بالابره مش هخش هنا بقى تحت الحلقتين لا هخش تحت هنا اهو الغرزه دي مهمه جدا بتظبط لنا الشغل ما ننساهاش ابدا <تصفيق> نسحب الخيط كده ونطلع هنعمل غرزه حشو عميق بعديها اوتوماتيك غرزه حشو عميق ما ينفعش اشتغل تحتيها هتلاقيها هي ظاهره كده ما ينفعش تشتغلي تحتيها فهنشتغل فوقيها غرزه حشو عاديه هتلاقي بعد كده مكان غرزه الحشو العميق اهو ظهر لوحده هنا غرزه حشو عميق وهنا غرزه حشو عميق وبينهم دي دي اللي بشتغل فيها على طول هتلاقي نفسك بعد كده ايدك شغاله على طول آه عارفه مكان غرزه الحشو العاديه وغرزه الحشو العميق وهفضل شغاله كده الجسم بتاع المدلية بتاعتي العدد الاسطر بقى اللي انا عايزاه بالشكل ده وبفضل ارتفع لحد فوق لحد ما بوصل للمقاس اللي انا عايزاه بالنسبة للمدلية بتاعتي اهو مثلا هنا تبدلي ترتفعي بنفس الطريقة بالسطور بتاعتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اسطر بنشتغلهم بنفس الطريقة التكنيك اللي احنا قلناه وبعد كده بتقطعي الخيط بتاعك وبتجيبي جزء من الخيط بتلسعيه من الطرفين بتوعه وبتدككيه ما بين الحلقات بالشكل دوت وبيطلع من المكان ده وهو ده بيبقى الشداد بتاع المدلية بتاعتنا ممكن تعمليه بنفس اللون ممكن تعمليه بلون تاني فينا ممكن في بنات في الورشة اقترحوا نعمله بالخيط الخيش فكرة حلوة برضو هيبقى شكلها لطيفة جدا براحتك بقى انت تفنيشي شغلك بالاضافة اللي انت عايزاها وفي الاخر جبنا الخرزات دي بتتباع بالجرام وبخيط عادي وخيطناها ودخلناها ما بين الغرز وعملنا الحلقات دي 
بقى شكلها لطيف جدا والمديليا ديت هي الحلقه دي بتتفتح بنفتحها بال زي الكماشه كده اهي من الحته دي وبتدخليها في الخيط بتاعها وبتبقى ده شكل المديليا بتاعتنا سهله جدا ما بتاخدش وقت خالص في التنفيذ بتقف كده بتبقى شكلها حلو الوانها جميله ممكن تنفذيها بقى مش شرط بالخيط ال ال الإيطان أو بخيط السلسلة ممكن تنفذيها بخيط مكرمية ممكن تنفذيها بمكرمية رفيع بمكرمية تخين زي ما انت عايزة تعمليها لون واحد تعملي الدستة لون واحد تعمليها ألوان براحتك بتبقى شكلها لطيفة وعجبت الناس جدا و... ونفذوا يا جماعة الشغل ده الشغل ده سهل والمحلات عايزاه وانت قيمي شغلك وسعري بالطريقة اللي تناسبك وادي شكل الميداليا بتاعتنا وتنفيذها كان سهل جدا وكان بسيط نفذوا واتبسطوا بشغلكم ولو في اي من تعليقات او اي اسئله سيبوها لي في في الكومنتات وانا هرد عليها وده كان فيديو النهارده